Hello everyone, how are you all? This is your Rupa and welcome to my channel Paru Sakshay Patra. And Iwala most awaited recipe Hyderabadi chicken dum biryani. Ella chayala and chala mandi na nadigaru. Memo Hyderabad lo onapre nets konnavidi. Okasar me under ki chase chupidavani. Easy ka dum biryani ella chayala chupasan. Then a kawal sinapadarthalu turmeric pasupu. Red chili powder. Karam podi. Pepper powder. Miriala podi. Kals in one mundi petis kondi Sajira powder that is jila kara podi Garam masala powder and daniala powder daniala podi Salt Ginger garlic paste ipude chase kunan freshka ginger garlic paste Mint leaves that is pudina aklu coriander leaves ivi baga padta andi pudina and coriander leaves pedda cup ke chop chesi pettukondi curd 1 cup ivanni ready ga pettukonna tarvata ippudu spices em em avasaram avutayo cheptanu biryani aaku chilakara miriyalu black elakalu green elakalu jajikaya japatri anasa puvu lavangalu chekka Kumkum poo, even Nikoda, man and ready cup at coach and list English locoda itchano, your kinda e names English locavali and conte, you can screenshot and uh, check it out. So even ready cup at Kuna Tarvata, I put chicken baga clean chase kuna chicken loki, I put manam indaka chupich in a masala powders and add chases kunamo. So anni one and half kg kavati, one and a half spoon to two spoons. Miku taste kataginantaga, anni powders, oka one and a half spoon add chases konde. Atharwata Pachmechi and lemon juice could add chest and neno. You rendu add chase in Tarata woka one spoon uh nei kani oil kani and ginger garlic paste much podu. Ivani could a pet to kuna masala powders and yoka dagger pet kunda me runni one and a half to two spoons add chase, marinate chase, salt coda, salt add chases in tarvata, marinate chase pakan petes conde. The one hour me free slow petna parvaledu lay the side ki pet kuna parvaledu. Then, we have mint leaves and coriander leaves. We chop the chop of 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 the the chop of the chop of the chop so, we will marinate the chicken and chicken. Now, we will do the same thing. 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 We will medium flame. We will do the same thing. We Onion is fry out on the meanwhile manamo ok vedal pati ginnelo eser pet kunna mante bm odakadaniki ok glass of bm ki four glasses of water two spoons of salt vesi avi kuda pakkan petteskondi stove meeda so akada eser kaagutu untundi meanwhile ok ide paathralo onion fry cheskunna vedal pati paathralo ok three spoons of ghee teeskunna nenu Full three spoons of ghee waste koni. Dan lok mar minda ka ne starting lo chupi chand spices ani. A spices ani add chase kondi. I spices add chase si koncham fry chase thunte meko manchi flavor os thundi. Inda ka spices chepe tapur kumkum poo kora chepe ne list lo. Ipur chupi sthena ne no kumkum poo ni ok kaplo ki two pinches of kumkum poo tis koni. Kothi ka water add chase koni. Dani ke hot water pakkan pet ko nam kada. Uh, BM wood kadaniki, other hot water ni, oka garitato, nenu, kuncham art chest, and me dini badulu kontavani palukuda, vade chase and a palukuda, art chase kuntaro, art chase kuni, paka quit kondi, a munch saffron color anta kuda uchas the water loki, i put a fry chase kuna spices, yedaita manam chase kuna, dan loki, mana chicken marinate chase pet kunanka, one hour mandu. This chicken is complete. Add chases. Add chases. Chicken is munching fry. Chases. Add 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 chases. 
సో చికెన్ పక్కన ఉడుకుతుండం కానీ ఇక్కడ బాగా కాగిపోయింది వాటరు దీనిలోకి మనం నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ నాని ఉన్నాయి ఆల్రెడీ సో దీన్ని ఇప్పుడు వెయ్యంగానే మీకు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కూడా పట్టదు రైస్ బాగా కుక్ అయిపోతుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కుక్డ్ రైస్ అది మరీ మెత్తగా ఉడికిపోకుండా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికున్న రైస్ అయితే సరిపోతుంది మనం మళ్ళీ బిర్యానీలోకి యాడ్ చేసుకోవడానికి ఇలా బియ్యం యాడ్ చేసుకునేసిన తర్వాత అది ఒకవైపు కుక్ అవుతూ ఉండని అండి మెయిన్ వైల్ మనము చికెన్ కూడా ఎక్కడ దాకా ఉడికిందో చూసేద్దాం చికెన్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది అది మంచిగా హాఫ్ కుక్డ్ చికెన్ మీకు తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత దాని మీద మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్స్ ఒక లేయర్ ప్లస్ ఆకులు చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇందాకే మనము పుదీనా ఆకులు ఒక లేయరు కొత్తిమీర ఆకులు ఒక లేయరు ఇలా లేయర్స్ లాగా రావడానికి మనం బిర్యానీ లేయర్స్ లాగా రావాలంటే ఇది మేజర్గా మీరు గమనించుకోవాల్సిందే అండ్ చేసుకోవాల్సిందే సో ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఒక్కొక్క లేయర్ వచ్చేలాగా మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ చాప్డ్ ఆనియన్స్ ఫ్రైడ్ చాప్డ్ ఆనియన్స్ ఇప్పుడు యాడ్ చేశారు దాని తర్వాత ఆకులు కూడా పుదీనా ఆకు అండ్ కొత్తిమీర ఆకు కూడా చాప్ చేసుకున్నవి ఒక లేయర్ లాగా యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత సో ఇప్పుడు లేయర్ రైస్ కూడా వేసేసుకుందాం దీనిపైన ఇప్పుడు సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయిన రైస్ని ఒక జల్లడి గరట తీసుకొని మీరు చూసుకోండి దీంతో వాటర్ పూర్తిగా ఫిల్టర్ అవ్వకుండా మీరు అలా తీసి రైస్ని ఇలా వేసేసుకోండి సో వాటరీగా ఉండని అండి రైస్ కంప్లీట్గా వాటర్ వెళ్ళిపోయేలాగా చేయొద్దు సో ఇలా నేను జల్లడ లాంటి దానిలోంచి ఫిల్టర్ చేసుకుంటున్నాను రైస్ని తీసుకొని సో ఇలా చూడండి ఒక్కొక్క లేయర్కి ఎంత రైస్ కావాలి అనేది చూసుకొని మీ పాత్రను బట్టి మీరు లేయర్కి ఎంత రైస్ కావాలో చూసుకొని ఇలా పూర్తిగా నీళ్ళన్నీ తీసేయకుండా ఎందుకంటే కుక్ అవ్వడానికి మనకు అదే మాయిశ్చరైజర్ మనం మళ్ళీ రైస్లోకి కానీ ఇక్కడ బిర్యానీలో కానీ వాటర్ యాడ్ చేయము సో దట్ ఇలా రైస్ మీరు ఏదైతే వాటరీగా ఉన్న రైస్ వేస్తారో ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిన రైస్ హాఫ్ కుక్డ్ చికెన్ అంతా కూడా మనం నీట్గా కుక్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు చూడండి సాఫ్రిన్ కుంకుమ పువ్వు నానబెట్టుకున్న వాటర్ ఉంది కదా ఇది ఒక లేయర్గా దీనిపైన ఒక్క లేయర్ వేసుకుందాము ఇంకో లేయర్కి కూడా కావాలి మనం మనకు సో హాఫ్ వేసుకొని హాఫ్ అలాగే పెట్టుకుంటాను నేను ఇలా వేసుకుంటే మీకు కలిపేటప్పుడు కుక్ అయిపోయిన తర్వాత బిర్యానీ మంచి కలర్ వస్తుంది తిప్పుతున్నప్పుడు రైస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి ఇంకో లేయర్ ఆఫ్ ఇదే రైస్ మీదకి ఇంకో లేయర్ ఆఫ్ ఆనియన్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ మళ్ళీ ఇంకో లేయర్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను ఇంకో లేయర్ మళ్ళీ ఆకులన్నీ కలుపుకుందాము కలుపుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అదే విధంగా మనం రైస్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాము మీరు తీసుకున్న రైస్ని బట్టి మీరు తీసుకున్న పాత్రని బట్టి మీకు ఎన్ని లేయర్స్ వస్తుందో చూసుకుంటూ మీరు ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు ఎన్ని లేయర్స్ అయినా ఇప్పుడు దీనిపైన మళ్ళీ ఇదే విధంగా ఇంతకుముందు మనం చేసినలాగే రైస్ అంతా ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ ఆ రైస్ని దీనిపైన వేసేసుకుందాము ఈ రైస్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్క మెతుకు కూడా వేస్ట్ చేయొద్దు అన్ని అంతా రైస్ అటువైపు నుంచి తీసి ఫిల్టర్ చేసి ఇందులో వేసుకోండి మళ్ళీ పైన లేయర్లో అగైన్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ మీరు చాప్డ్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండ్ ఆకులు అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా మీరు మూత పెట్టే ముందు మంచిగా ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఘీ పైన వేసుకోండి అది ఫ్లేవర్ చాలా బాగా వస్తుంది మీరు తినేదాన్ని బట్టి మీరు వన్ టూ త్రీ స్పూన్స్ మీరు తినే నెయ్యిని బట్టి మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టేటప్పుడు చాలామంది లిడ్కి అంటే స్టీమ్ బయటకు వెళ్ళకుండా లిడ్ని నేను క్లోజ్ చేయడానికి ఇక్కడ చిన్న హోల్ ఉంది దాన్ని క్లోజ్ చేసేసాను అండ్ సైడ్ కూడా మీరు కంప్లీట్ లిడ్ని క్లోజ్ చేయడానికి చాలామంది పిండి పెట్టుకుంటారు అలా పెట్టుకోవచ్చు లేదా పాత్ర కనుక తీసుకున్నట్టయితే మీరు ఆ పాత్ర మీద ఒక మంచి క్లోజ్డ్ క్లాత్ పెట్టేసి దానిపైన వెయిట్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఫైనల్గా స్టీమ్ బయటకు వెళ్ళకుండా ఆ దమ్ మీదనే ఉడికేలాగా చూసుకోండి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది మెయిన్ వైల్ రైతా రెడీ చేసుకుందాం ఒక కప్ కర్డ్ తీసుకున్నాము దానిలోకి చాప్డ్ మిర్చి గ్రీన్ చిల్లీ అండ్ చాప్డ్ ఆనియన్స్ అండ్ చాప్డ్ కీరా సన్నగా తరుక్కున్న అన్నీ యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత సాల్ట్ లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది దీనికి హాఫ్ లెమన్ సో మన రైతా కూడా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు బిర్యానీ దింపుకొని చూద్దాం అయిపోయింది బిర్యానీ సో మీరు ఒక్కసారి లిడ్ తీయంగానే మీకు మంచి ఫ్లేవర్ కూడా తెలుస్తుంది ఆ దమ్ బిర్యానీ ఫ్లేవర్ ఒకసారి మెతుకు పట్టుకొని చూస్తే మీకు ఉడికిందా లేదా తెలిసిన తర్వాత మీరు దించేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని మంచిగా కలబెట్టుకుందాము కింద నుంచి మీరు రైస్ తీసేటప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఆ కలర్డ్ కలర్డ్ లేయర్స్ వచ్చినట్టుగా అండ్ నేను ఇంకో విషయం చెప్పాలి నేను
మీరు వేసుకునేటప్పుడు ఆ రైస్ పైన చికెన్ ఒక లేయర్ వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఆనియన్ మళ్ళీ ఆకులు దాని తర్వాత రైస్ వేసుకుంటే లేయర్ లేయర్గా మీరు తీసుకునే క్వాంటిటీ ఆఫ్ చికెన్ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రైస్ని బట్టి మీరు లేయర్స్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగా వచ్చింది బిర్యానీ మంచి ఫ్లేవర్ కూడా అంటే ఆ స్మెల్ దమ్ బిర్యానీ స్మెల్ బాగా ఉంది అండ్ మీరందరూ కూడా ఇలాగే చికెన్ బిర్యానీని ట్రై చేసి ఒకసారి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి అండ్ ఇంకో విషయం సేమ్ టు సేమ్ నాకు ప్యారడైజ్ బిర్యానీ చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తున్నట్టుంది ఓపిక్గా చేసుకోండి మీరు కూడా చేసి ఇంట్లో అందరికీ పెట్టి ఎంజాయ్ చేయండి బిర్యానీని మెయిన్ వైల్ ఒకవేళ పిల్లలు ఎగ్స్ తింటారు అనుకునేటట్టు అయితే పక్కన బాయిల్ చేసుకున్న ఎగ్స్ని ఫైనల్గా మీరు బిర్యానీ సర్వ్ చేసేటప్పుడు పైన యాడ్ చేసి పెట్టేస్తే చికెన్ ఇష్టంగా తినని పిల్లలు ఎగ్ బిర్యానీ లాగా కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ బిర్యానీ రైస్ విత్ ఎగ్ తింటారు దీంతోపాటి మీకు నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కాంబినేషన్ కోసము గోంగూర కూర కూడా కర్రీ కూడా చేసి చూపించాను సో అది కూడా చూడండి సో బిర్యానీతో పాటు రైత అండ్ గోంగూర కర్రీ మేము పుల్లగూర అని కూడా అంటాం దాన్ని సో గోంగూర కర్రీ ఎయిదర్ ఫర్ చికెన్ బిర్యానీ ఆర్ మటన్ బిర్యానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాంబినేషను సో పుల్లగూరని మీరు బిర్యానీకే కాకుండా రాగి సంగటి కూడా చేసుకుంటాం మేము రాయలసీమలో రాగి సంగటికి కాంబినేషన్ కూడా ఆ పుల్లగూర చాలా బాగుంటుంది సో మీరందరూ ట్రై చేయండి చాలా బాగా వచ్చింది ఇవాళ చికెన్ బిర్యానీ అండ్ మీకు తెలుసా నేను ఈ చికెన్ బిర్యానీ చేసింది మన రంజాన్ రోజు చేశాను కానీ నాకు టైం కుదరలేదు సో లేట్గా పోస్ట్ చేస్తున్నాను దీనికి కాంబినేషన్ ఆఫ్ రైతా అండ్ గోంగూర కూర ఎలా చేసుకోవాలో కూడా నిదానంగా చేసుకొని పిల్లలందరికీ సర్వ్ చేసి ఫ్యామిలీకి అంతా సర్వ్ చేసుకొని మీరు కూడా బిర్యానీని ఎంజాయ్ చేస్తారు అని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో అండ్ మోస్ట్ అవైటెడ్ వీడియో అని చాలామంది నాతో అడిగారు చెప్పారు సో దట్ నేను ఈ చికెన్ బిర్యానీ నాకు వచ్చిన స్టైల్లో నేను నేర్చుకున్న స్టైల్లో చేసి పెడుతున్నాను మీరందరూ కూడా చూసి నేర్చుకుని ఎంజాయ్ చేస్తారు అని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో అండ్ దిస్ ఇస్ యర్ రూప ఎస్ మన చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది అండ్ సర్వ్ చేసుకొని మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి ఇలాగే అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ ద కంటెంట్ ప్లీజ్ లైక్ కమెంట్ అండ్ షేర్ ఇట్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛాన